我你正准备撤离蜡烛呢幸福你别跟着我我要当爸爸了向你道歉对不起你刚才说不是你的错
你说我是不是岁数大了？真的，你看现在哈，工作呀、家庭啊，什么事儿都得去平衡、去经营。摆在桌面上说的话吧，是越来越少了；埋在心里的那种苦哈，是越来越多。人岁数大了，是不是都要这样啊？哼，说白了吧，就是欲望太多，欲望。你说从一开始吧，我就不写书，我也不挣钱，我也不出人头地的，我就老老实实的在家带孩子，当个妇女，呃，洗衣服做饭那样的家庭妇女。你说我是不是就没有这种烂事儿了啊？我也就不会像现在这么尴尬了。是乱死了，真的，乱七八糟的。其实啊，你的美丽人生才刚刚起步，但是这乱呢，也开始冒了一个小头。美丽，其实你想想，你能嫁给丁胜利啊，是你的幸运。你想一想，在这个世界上，能够真心对你好的男人有几个啊？我勉强能算一个，但是我绝对比不上丁胜利，所以你才会选择嫁给他嘛，对吧？美丽，既然你想选择退出，行，我尊重你的意见，退出就退出吧。不过呢，有件事情我必须告诉你。夏玲儿，她已经单独去找过袁总了，而且她已经完成了一部小说的创作。她对袁总说：“只要你中途退出，他马上另起炉灶。”袁总来征求我的意见，被我给挡住了。美丽，为了你的事情，我刘建明也算尽职尽责了。就没坐在这儿喝酒了。好，鼓掌！哎，鼓掌！来来来来，别给我鼓掌，要鼓得给那个刘建明鼓掌。哎，你没看见吗？刚才我一进门啊，嗯，人那俩人坐，那画面啊，就跟一幅油画似的，还是达芬奇的。尤其那刘建民，脸不敢色，心不跳，哎，好像那向美丽是他媳妇儿似的，哎哎，我，哎，我就好像心里有鬼似的，别说，啊，办，我彻底的办。哎呀，你说我丁胜利啊，好歹也是个跨国公司的小经理嘛，对，哎。我在人家刘建民面前一比，我是欠欠不够一碟，捏捏不够一团儿。我问，我要是向美丽，我也得找刘建民那样的，谁不找谁是个大傻子、啊？你说什么呢你？我告诉你，丁胜利啊，我就凭你刚才说这几句话，我大嘴巴抽你！我告诉你，刘建民算个什么呀？我告诉你哥，哥你是谁啊？你在咱们馆里说那是这帮兄弟的偶像，偶特的对象。别，别这实力派了。偶像，丁胜利，听我跟你说，刘建民他就是装十三那个，这种人，哎，这一抓一大把，全是。十年、二十年以后，你看，这种人他最惨。你等着，等着，什么意思？你的意思是让我扛着，你别忽悠我。不是忽悠你哥，你你得扛着，坚决要扛住，巨富时，永不沾，坚持到底。就是胜利
定胜利吧。哎呀，我是可惜了了，俺爹俺娘给我起这胜利的名儿了。哎呀，文君呀、啊，做人难，做男人更难，做一个好丈夫太难。做个好女婿，那是难上加难。对，我呀一直认为，什么是好男人？好男人，咱得有胸怀。我定胜利，我就胸怀宽广。没错。可是老天爷他怎么不认我呀？为什么呀？为什么不认我呀？哎，对了。啊！我给你念念我写的暗恋日记。哎，你别跟我念这个，我不听，我不听，不听，不听，不听。你有毛病吧你、啊，哥？你是一大老爷们儿，你跟一大老爷们儿，你在这儿你念这种甜言蜜语，你变态！不变态，我把你当成向美丽。你让我倾诉一下行吗？你听啊，我不听，我不是向美丽，你说不听，不听，不听，不听，喝酒。喝酒，喝酒！看你那个德行！我告诉你，向美丽要是长成你这模样，我早就一脚把她踹了，你信吗？你就吹吧，你就吹吧，你吹吧！哎，告诉你个好消息，嗯，我要当爸爸了。要当爹了！哎呀，当爸爸！我要当爸爸！给那个刘建民鼓掌！哎，哥，你就说回来了，你都说说回来了，咱不说了，也不喝了，咱俩喝吧。五哥，走，走，走应该到外边去找一找，到哪去找啊？这么大北京上，你知道他在哪个角落里呀、啊？哎呀，向美丽呀、啊，向美丽，你这样很成问题。你以为丁胜利是铁打的？哪有你这么当老婆的？你这么当老婆太成问题。什么问题？什么问题啊？向一凡同志，我问你什么问题？从美丽跟丁胜利谈恋爱、结婚啊，买房子。这些事情，哪一件事情他们想法不是一样的？不是跟他拧成一股绳的。哦，现在有点问题了，你就埋怨他。是，你们这种男人啊，就这德性。爸，你怎么看我是吧？说句不好听的吧，现在都什么年代了呀？已经超出你的想象范围了，你知道吗？你知道现在年轻人想做点事儿有多难吗？你们还这么怪我？你们可以帮帮我呀！你们要真能帮我、支持我，我会这么委屈吗？我……行了行了，别这样跟你爸说话了啊！对不起，爸。喂，哦，保安呐，啊？好好好，马上来，楼下躺了人，听说像我们家的，快快快！走走走走走走走走走。胜利，胜利，胜利，胜利，怎么了？胜利，什么？快起来，快起来！快起来！哎哎，我酒的，我酒，我酒，我酒。行，胜利，你别喝了，拿过来。我告诉你，你要再喝，我也喝。别，你肚子里有孩子
，行了，小李，快跟爸上楼去吧，啊，爸，我永远都不想回家。小妈，求求你了，上楼去吧！啊，妈给你泡杯蜂蜜水，喝了舒服点儿。等你醒来以后，妈给你炒个菜，大蒜放的多多的，菜香香的，再给美丽好好给你解释解释啊！小丽，你就别生我的气了，行吗？嗯，我哪敢生你的气呀、啊？你是谁呀、啊？我媳妇儿。你跟我说实话啊，咱俩结婚这么久了，你开心过？其实你不开心，咱俩根本就不在一个层面上，也不在一个频道里。你的追求在这儿，我的追求在在,在这儿。哎呀，你别闹了，行吗？也别哎，对了，我的日记，日记啊，我给你念念我写的日记啊。老婆大人，其实我认识你。已经有很长一段时间了，只是你不知道而已。老婆，在你认识我之前，我已经注意你很久了，我还跟你打过招呼，可是你傻乎乎的全忘了。我们第一次见面。并不是在刘建明的办公室里，不过当时我真的没有想到，竟然是这么离奇的事情，把我们紧紧的拴在了一起。说到这个，我还挺感谢刘建明这个人。从那天起，我终于鼓起勇气和你说了第一句话。其实，你这只白天鹅，很久很久以前。就已经落在我心里。你在二十三楼上班，你是出版社的大编辑，你午饭爱吃青菜，偶尔开一下荤，吃点牛肉，这我全都知道。只不过那个时候，我只能远远的看着你。我知道你有自己的心上人。当时看着你那恋爱中幸福的样子。我总忍不住的想，如果有一天我丁胜利能娶了你，我一定要让你幸福，让你笑得更开心。后来，谁能想到啊，命运竟然眷顾起我这只小小的癞蛤蟆，我跟你成了朋友。虽然得到你这只白天鹅的过程很困难，但是我一点也没有怨言。我愿意一心一意的为你付出，直到你爱上我。老婆，我们一起走过的路不短了，我真心希望你能和我永远的走下去。咱们牵着手，一起看着路边的风景。一年，两年，十年，二十年，我希望我们能拉着手，迈过婚姻里的每一道坎。生日快乐，我爱你。胜利，看这是什么？看，你写的书啊？对，这是我写的书。哎哎，你要干什么？你要干什么？现在开始，为了你，为了我，为了我们这个家，我我我再也不写书了。肚子里的孩子生下来，别，这孩子咱不要了。你继续写你的书，写你的电视剧，谁要跟我老婆唱反调，我就废了谁。哎呀，怎么了？丽丽丽，怎么了？来上来，快快快，快进屋进屋，快快快上楼。来来来，你快拿身体啊。知道啊，妈。
说的那个国际贵族什么双语幼儿园，怎么决定的？妈，我在这个问题上吧，跟美丽一直不统一。我觉得没有必要上那个双语幼儿园。第一啊，路远；第二，接起来不方便。关键是我，我们家楼下就有一个不错的幼儿园。哎，远倒不是问题。我不是退休了吗？我可以去接送啊。关键，妈也知道你的心里。也不是抠嘛，怕贵。爸爸妈，没有没有，我还真不抠。抠就对了，我和你爸都支持你。什么幼儿园呐？哎，这是天价呀，还需要好几年以前排队，一教教三年，上他，这太幼稚了。简直是，哦，挺好的，你看，你看那六块的六块，怎么样，开的好吗？哦，不习惯，一玩这车就高兴了。哎，你们聊什么呢？哦，那个美丽啊，我觉得大俊上这个双语幼儿园吧，咱们得从长计议，是吧？咱还得观察观察。观察什么呀？怎么从长计议啊？怎么了？我选的幼儿园不行吗？我知道，哼，你就是抠，不想花钱呗。妈，你来，怎么？今天晚上我带大俊去你那儿住。家乡的味道，好闻。我提前回来了，哎呀，想你吗？那你在这等着我，我马上就到。嗯，拜拜。哎呦，撞着我了，讨厌！对不起了，第一次到北京来，蛮新鲜的，拍几张照片做纪念。哎呦，你马上就要是北京的女婿了，有的是时间给你拍呢。我们现在先回家吧。OK， 快走。还是那个办法。好，谢谢啊。岳总。哎。吴军。哎呀。哎呀。嘿，哎呦，哥耶。被子拿来了。想死我。你是想我还是想酒啊？都想，都想，都想。哟，出来了。走齐了，菜拿错了，花生米忘带了。没有就没有呗，哥爷，咱不吃了呗。没花生米怎么下酒啊？要不这么着吧，你去买一包。西西，我怎么买呀、啊？你又不是不知道。自从跟王芳结婚以后，他管我管得太紧了。我现在兜里这点钱，就能买半包榨菜。呀，混得这么惨呐？要不这么着，找个小妹帮咱买一包。不行不行啊！王芳说了，谁要是揭露我喝酒吧，奖金二百块。这事儿就你知我知啊，不能让别人知道。至于吗？你不是跟我说了吗？三年以后要孩子，对吧？啊，你借那么早干嘛呀？是我也是这么想的，但是王芳她不这么想啊。王芳说吧，说这个头一胎吧特别重要，一定要优生优育，让我提前把身体毒素全都排干净。他还说让我这段时间少跟你接触。为什么呀？他说跟你接触时间长了，可能以后孩子眼睛会小。什么逻辑啊？他说的，哥，你
不至于，我跟你讲啊，你就像我吧，要孩子之前把酒一戒不就完了吗？那现在不是孩子好好的？是，我也跟你这么说的。我说你看人圣女哥不挺好的吗？那王芳不行啊，你也不是不知道，他指着我鼻子。我告诉你啊，冠军少跟我提定胜利，是不是？你能跟他比吗？你说我纳闷，我怎么就不能跟你比呢？嗯，这倒是句实话。这怎么就实话呢？你这，你这真是。行，去买去吧。我没钱，我这儿有啊。哎，行，这这这行，这行。哎，多少？一百一百。哎哎哎，买什么这么贵呀、啊？花生米嘛，你快点。对对，这有一百块钱吗？哎呀，亲哥呀，你一个月挣多钱，你还在乎一百吗？你就当救济救济兄弟，一百啊。哎，哎，一百。你这个人呢，真是个糖稀公鸡，不带一毛不拔，你还沾。等着啊，兄弟啊。去，给大军洗个澡吧，我把水都放回来。你怎么还在看这本书啊？这上面写着人家夏玲的名字，你看他也不觉得心里堵得慌。哎呀，我妈知道你心里不舒服，不舒服不要自己憋着，找你领导说事儿去啊！在家里闷着生气，什么用？哎呀，妈，我没生闷气。妈，我告诉你啊，我现在在网上写的连载小说，火着呢，人气蹭蹭蹭往上涨、啊，我一天不刷，哎呦喂，人家那个读者都不干，啊！再说了，哎，妈，我现在啊心里早平衡了，夏玲不仁，我不能不义啊，我不能跟她那样啊，所以啊，背后捅刀子的事儿我绝对干不出来，嗯，咱不捅。嗯，其实嘛，我就是看看，我也学习学习呀、啊，是不是？嗯，哦，对了，妈，你谢谢妈，你帮我给大俊洗个澡吧。我呀想写会儿连载，你看我好不容易躲开丁胜利了，要不然呢，他老在我背后叽叽咕咕，叽叽咕咕，快睡觉吧，快睡觉吧，烦死我了。行行，去去吧，去吧，谢谢妈啊。哎，等会儿，你写东西啊。不要原地打转转啊，要要精彩。不过这精彩呢，也不是说要出场很多很多人，出来一个，出来一个，大家记不住。关键是要有事件啊，要有矛盾。他他他这个要要要尖锐。哦，妈，你可以呀、啊，你、啊、你连这个都知道啊？切，我是谁呀、啊？啊，我明白了，我那点基因呢、啊，都是你传的。那是啊。好了，哎呀，妈，你放心 ，OK， 多一穿一点，对吗？嗯。来，向一凡，开门，是不是小雨？来了，来了，来了。哎呀，过来，过来，过来，过来！快点，快点，快点，快点！这么长时间才从机场回来啊？我带我男朋友到三环转了一圈，他第一次来北京。啊？你男朋友来了？对啊。哎，你们不是知道吗？哎呀，你站那干嘛？你快进来！噔噔噔噔 ，Martin。说中国话，马丁。这我妈，这我爸，这我大姐。你好，大家好，不好意思，冒昧打扰。好好，请坐。哎呦，来了，花生米大肠。哎呀，哥，还加份牛肉呢。<笑>你现在是越来越讲究了，怎么的？出门还得戴口罩啊？哎呀，哥，千万可别提这口罩。我跟你说，哥，现在我整个生活在白色恐怖之中。怎么了？你说每天出门，王芳必须让我戴这个，说现在空气质量不好。出门前吧，还给查查那个叫叫什么空气 PM 值，说避免吸入可吸入的颗粒物。你听听，哎，你别说啊，王芳表面上不大三粗的，心里还挺细的。细？哎呀，你也别光说我，你媳妇儿一样。上回向美丽在那微博上发了个消息，说是你儿子是什么？给你儿子从国外代购一个小衣服啊？我就跟了一句，我说嚯，够奢的呀，小孩衣服从国外买，你猜他怎么着？给我整消失了，拉黑名单里边了。哥，这女人呐、啊，就怕他们联盟。你说，自从王芳跟夏美丽学会用这个手机定位以后，我完了，寸步不能离开这洗脚城啊！你说现在这卫星真坑爹，哥们儿有机会上太空哎。
，先拿板砖砌下两颗卫星来。我呀，也比你强不到哪儿去啊！你说这俩女人啊，一个是生过孩子的，一个是准备要孩子的，越变越可怕。不过你比我强多了。你看你现在要事业有事业，要孩子有孩子，你整个一完美婚姻呢、啊？完美婚姻啊？你知道什么是完美婚姻吗？完美婚姻就是男人完了，女人没了，这就叫完美婚姻。哎呀！精辟呀，哥！来来来来来，我敬你一杯啊！哎哎哎，我刚才来的时候，我看今天是小耗子的班啊。对呀、啊，怎么了？哎呀，我看见他呀，我就想起以前咱们在物业公司那帮保安哥们儿。嗯，我跟你说心里话啊，要不是你跟王芳开这个洗脚城，这帮哥们儿都下岗失业了。这一点有啥说啥，真的，别看王芳管我管得紧，他善良。自从陈总走了以后，这帮穷哥们他是能帮就帮。哦，对了，陈总怎么样？抓着了没有？没有，卷钱跑了以后一点消息也没有，谁知道他死哪儿去了？我哥，咱不提这人了，好不好？一提他，我一肚子火，他欠我俩月工资呢，你知道吗？说点高兴。对，那我就祝你票子滚滚来啊！那就祝你儿子顺利有。得嘞。哎，等等，将来你儿子可以叫管文友，好名字呀。<笑>不，不行，一个文军，一个文友，这不成哥俩了吗？<笑><笑><笑>带到咱家里来，也不跟爸妈说一声。你看现在爸妈多尴尬呀！不是，妈是你们又不是不知道。当初我跟他分手的时候，你们不也为我难过吗？现在我跟他和好了，我们还要回来结婚，这不是好事儿吗？再说了，人妈是要人品有人品，要才学有才学，还是个大学教授，你们哪一点不满呀？这搞不明白了，我还以为回来你们会为我高兴呢。小雨，我看。我还是先走掉的好，你们这个样子，搞得我蛮尴尬的。呃，这这个，马教授，啊，不好意思，我先送。马丁，是我的英文名字。那那这应该是宋教授。我们这个家庭也是尊师守道的家庭。呃，并不是我们故意要给你难看。你也是个成年人，应该理解我们现在的心情。嗯，我们的女儿要嫁人，这么突然的嫁人，嗯，我们心里很难以接受。如果言语上有什么呃不尊重的地方，请你多包涵。是是是，我包涵，我理解。不过，小雨爸爸妈妈不。我觉得有必要和你们单独谈一谈，我觉得非常有必要。哎呀，马尔蒂，你还不知道啊？你跟他们根本聊不明白，他们接受得了失失恋啊？姐，你说说，现在这都什么时代了？失失恋太正常了。我给你们从心理学上分析一下，婚姻从形式上来说是一致的，但是从内容上面，它却是千差万别的。你看看，有的人他是因为恩爱。他们结婚了，有的人是因为他们两个人有恩情，他们结婚了；有的人是因为互相崇拜，他们结婚了；有的人他却是因为在共同的领域上面能够共同进步、共同提携，他们结婚了。哎，算算算，心理学太复杂了，我跟你们都说不明白都。说，哦，黄小雨，你刚才说的这是精神分析学的范畴。哎，随便随便。很明显，我跟 Martin 属于最后一种的，我们两个能够在专业领域上共同进步、共同提携。这才是最重要的，就像居里夫人跟她丈夫一样，多值得让人尊敬的一对啊！哈，行了吧，小雨，你就学了点心理学的皮毛，我不信你能提携一个老教授。你姐这句话
，说到点子上了。哎，你们还真别瞧不起我，在我们学校我可是门门专业第一呢。不是，你姐不是这个意思。你姐，你姐话里的意思是，就，就那个字，那个。老，李希，马丁教授啊，我要麻烦你问一声了，你今年几多岁了？我们应该差不多。小雨妈妈，我们有必要单独谈一下，我觉得非常有必要。谈不懂的，谈不懂了。你把他带到你家里，你把他带到你家里去。你现在跟我回我的家吧，我们可以谈谈。为什么？啊，哦，我是说，你跟我回我的家，我爱人可以跟你单独谈谈。哦，哦，我明白，嗯，也可以。那我也去。你坐下，哪儿也不许去。那我送你，我送总可以了吧？想死你了！你终于回来了，怎么才回来？你你帮我一个人纠缠了两年，你、啊。老婆，这两年真的让你受苦了。咱们回家住吧，有了我，你就不会嫌那大房子没人气了，对吗？嗯<笑>是这两年，我并没有跟妈妈在一起。什么？你没跟妈在一块儿？不是，那你跟我说你去英国，你说你陪妈治病，你你怎么会没跟妈在一起呢？莹莹莹莹，你先别着急，你听我解释好吗？这是一个非常长、非常长的故事，等咱们搬回家了，我慢慢给你讲好吗？哎呦，家里面现在乱七八糟的，很久没有人住了。我不在家，怎么都没人收拾了？那行吧，咱们先在酒店住几天。嗯、呃，那我先去洗个澡，完了我给你好好讲，好吗？哎，别别别，等等等会儿，你先告诉我你这两年上哪儿了，行吗？莹莹，这两年我去上海了。上海？朱元平，你到底在搞什么呀你？好了，莹莹，相信我，现在你老公已经变成了一个顶天立地的男子汉了。好了，乖啊。我先洗个澡啊！哎，哎，有谁啊？你好，我是马丁，向小雨的老师。哦，你就是马丁啊。媳妇在家吗？哎，来来来，咱们下水果吧。啊，先坐啊。哎，你喝酒了？啊，喝了点儿。啊。哎，你什么意思？你不是说不回来了吗？怎么又回来了？我儿子呢？在妈那儿呢。走，静静有话跟你说